है गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में तो आज हम एक डिज़ाइनर टॉप बनाएंगे जिसके लिए मैंने इस तरह से ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है जिसमें हम नीचे वाला पार्ट कट करेंगे अलग से और अपर वाला बॉडी कट करेंगे अलग से तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं अपर पार्ट हम बनाएंगे चौदह इंच का रेडी वाला पार्ट हम यहाँ पर बनाएंगे जो भी आपको फैब्रिक ऊपर नीचे दिखे इस तरह से आपको कट करके ये जॉर्जेट का फैब्रिक है तो हम इसे पूरी तरह से सेट करके इस तरह से रख देंगे ठीक है यहाँ पर हम इस साइड फोल्डेड साइड से मार्किंग कर रहे हैं हम शोल्डर ले रहे हैं हम यहाँ से सात इंच ठीक है शोल्डर हमारा चौदह है तो उसका हाफ हमने ले लिया आरमोल भी हमारा चौदह है तो उसका हाफ हमने लिया है सात इंच और इस तरह से लाइन बना दी चेस्ट हमारा थर्टी फोर है उसका हाँ वन फोर्थ हो गया साढ़े आठ इंच यहाँ पर हमने ले लिया और डेढ़ इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन ले लिया कमर हमारे तीस इंच है तो उसका वन फोर्थ हो गया साढ़े इंच और प्लस हमने ले लिया यहाँ पर भी डेढ़ इंच का मार्जिन और इस तरह से लाइन बना दी क्रॉस में ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली राउंड शेप देते हुए आरमोल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से फिर हम क्या करेंगे नेक की वीर्थ लेंगे तो नेक वीर्थ यहाँ पर मैं ले रही हूँ ढाई इंच आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर ले सकते हैं एंड इसका लेंथ जो होगा वो भी मैं ले रही हूँ यहाँ पर पाँच इंच और यहाँ से भी मैं ढाई इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पर सिंपल एक स्क्वायर बनाऊँगी और राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से राउंड फ्रंट एंड बैक दोनों राउंड में ही कट होगा और ये हमारे कंधे के तिरचेपन के लिए मैंने स्लांट मार दी और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है फ्रंट बैक दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर कट हो चुके हैं सेम इसी तरह से हम लाइनिंग वाला फैब्रिक भी कट कर लेंगे अब हम स्लीवस की कटिंग करने वाले हैं यहाँ पर तो सिंपली मैंने स्लीव्स के लिए इस तरह से फोर फोल्ड फैब्रिक ले लिया है तो यहाँ पर हम आरमोल ले रहे हैं सात इंच जैसे कि हमने आरमोल लिया था सात इंच और ले ले लिया डेढ़ इंच का मार्जिन स्लीव्स का ओपन रखेंगे हम यहाँ पर पाँच इंच और यहाँ पर भी ले लिया डेढ़ इंच का मार्जिन फिर यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस वाले कॉर्नर से हम क्या करेंगे ढाई इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे और जैसे हमारे स्लीव्स का कफ शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे ये जॉर्जेट फैब्रिक है तो बार बार फिसल रहा है तो इस वजह से शेप अच्छे से नहीं आ रहा है बट कटिंग करते हुए हम अच्छे से इसको कट कर लेंगे एज इट इज़ पोजिशन में हम इसकी कटिंग कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग हमारी हो चुकी है अब हम स्लीव्स का बेल कट कर लेंगे तो उसके लिए भी हमने ये इस तरह से फोर फोल्ड फैब्रिक लिया है ये फोल्डेड साइड है तो अब हम क्या करेंगे इस तरह से भी आप कर सकते हो क्रॉस में रखकर मैं यहाँ पर इस तरह से करूँगी स्लीव्स का ओपन हमने पाँच इंच लिया था तो उसका हाफ मैंने लिया है यहाँ पर ढाई इंच और हल्का सा राउंड शेप दे दिया यहाँ से हम नीचे सात इंच की बेल कट करने वाला है तो सात इंच यहाँ पर इस तरह से रखते हुए पूरे राउंड में हम सात इंच का एक राउंड बनाएंगे इस तरह से ठीक है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले तो ये वाला राउंड और ये वाला ये दोनों राउंड हम कट कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमने ये दोनों राउंड कट कर लिया और इस तरह से हमारे दो बेल यहाँ पर निकल आए हैं ठीक है अब हम ये नीचे वाला फैब्रिक है इसकी लेंथ आप लोग देख सकते हैं रेडी लेंथ जो होगी इसकी चौदह इंच बनकर रेडी हो जाएगी ठीक है उसके बाद इसकी ये पूरा का पूरा डेढ़ मीटर का है दो पार्ट है यहाँ पर चौदह इंच चौदह बाई डेढ़ मीटर के दो पार्ट है यानी कि एक फ्रंट वाला होगा एक बैक वाला ठीक है उसके अकॉर्डिंगली हमें अभी थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा कर्व शेप देना है इसको तो हम क्या करेंगे इसे फोर फोल्ड करके इस तरह से रख देंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इस तरह से इसको फोर फोल्ड कर दिया है अब हम क्या करेंगे हल्का सा नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए इसको हम हल्का सा कटिंग करने वाले हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एक पार्ट में कटिंग कर लेंगे यहाँ पर ठीक है फिर दूसरा वाला पार्ट हम यहाँ पर कट कर लेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे तीन इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से और यहाँ से इस तरह से हल्का सा पहले तो आप प्रॉपर तरीके से सेट कर लेना अपने फैब्रिक को ये जॉर्जेट है तो बार बार फिसल रहा है अगर आप कोई अदर यूज़ कर रहे हो तो इतना दिक्कत नहीं आएगा फिर यहाँ पर हम स्ट्रेट तरीके से फैब्रिक को कट करके फिर हल्का सा ऐसा राउंड या जैसे यस यस का शेप होता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे और एज इट इज़ पोजिशन में हम क्या करेंगे इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से हमने तीन इंच लिया है और यहाँ से हल्का सा ड्रॉ कर लिया है तो इसी पोजिशन में हम क्या करेंगे इसकी कटिंग कर देंगे तो जैसा कि हमने थंबनेल में देखा कि उसका लुक जैसा आया है वैसा ही इसका लुक भी आने वाला है तो सेम तरीके से हम दूसरा वाला ये जो पार्ट है एक तो हमने फ्रंट वाले पार्ट की कर दी और दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे जैसे कि अभी देख रहे हो आप यहाँ पर इस तरह से ठीक है यहाँ पर भी निशान लगेगा एक इस तरह से और ये वाला पार्ट
होगा इस तरह से तो यहाँ से एक तो हमने ऊपर की तरफ से कर दिया और दूसरा हमारा नीचे की तरफ से फ्रंट और बैक इस तरह से ऊपर नीचे मतलब कि अप डाउन तरीके से ये हमारा दोनों पार्ट्स बनकर रेडी होंगे तो एक तरफ तो हमारी कटिंग हो गई दूसरी तरफ हमें क्या करना है इसे ओपन करना है और दूसरे तरफ बड़े टाके वाली सिलाई लगा देनी है जिससे ये फैब्रिक एक एक तरफ गैदर हो जाएगा यानी कि एक साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा दी है अब हम क्या करेंगे इन दो धागे में से एक धागे को इस तरह से खींचते हुए फैब्रिक को गैदर कर लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर प्लीट्स भी डाल सकते हैं बट उसका लुक इतना अच्छा दिखने वाला नहीं होगा क्योंकि वो प्लीट्स जो है वो उठ दिखने लगेगी तो ऐसे करेंगे तो बेटर होगा कि वो लुक वैसा ही आए तो उसके बाद हम अपर वाला पार्ट रेडी कर लेते हैं फिर वो नीचे वाला पार्ट हम इससे ज्वाइन करेंगे सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट फैब्रिक लिया है लाइनिंग वाला यानी कि व्हाइट कलर का तो मेन फैब्रिक उसके ऊपर इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे नेक के ऊपर पूरे राउंड में इस तरह से सिलाई लगेगी ठीक है फिर मेन फैब्रिक को पीछे की तरफ हम पलट देंगे फिर पूरे साइड से सिलाई लगा देंगे यानी कि दोनों लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक हम यहाँ पर अटैच करने वाले हैं आप चाहे तो लाइनिंग का फैब्रिक सेम कलर का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने ट्रांसपेरेंट दिखने के लिए इस तरह से ये वाइट कलर का इसमें यूज़ किया है तो सेम सेम तरीके से हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स यहाँ पर आपको नेक की फिनिशिंग करके दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी कर लेना है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी कर लिया है कर लिया है नेक की फिनिशिंग हमारी हो चुकी है अब दोनों पार्ट एक के ऊपर एक इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर शोल्डर पर हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे पहले स्लीव्स अटैच करेंगे फिर हम बेल अटैच करेंगे तो यहाँ पर पूरे राउंड में इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगेगी जो हमारे स्लीव्स का सेंटर है वो हम शोल्डर के सेंटर पर इस तरह से रखेंगे एंड हल्का सा खींचते मतलब कि दोनों साइड बराबर छोड़ते हुए हम क्या करेंगे पूरे राउंड में सिलाई लगाकर इस तरह से ये ज्वाइन कर लेंगे ठीक है तो इतना होने के बाद अभी हमें क्या करना है जो हमारा नीचे वाला दो पार्ट्स हमने गैदर करके रखे हैं फ्रंट एंड बैक वाला वो भी पार्ट हम यहाँ पर ही अटैच करने वाला है यानी कि यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा नीचे वाला पार्ट है ठीक है ये बैक वाला हो गया या फ्रंट वाला इस तरह से तो इसको हम क्या करेंगे इसके ऊपर इस तरह से और गैदर कर लेंगे इसे अच्छी तरह से जितना हमारा आ, वेस का वीट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें गैदर कर लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और यहाँ पर एक लंबी सिलाई लगेगी जैसे कि ये अटैच हो जाएगा इस तरह से ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है ये फ्रंट वाला पार्ट है इसके ऊपर भी वो दूसरा वाला जो हमने रेडी किया है वो वाला हम इसके ऊपर रख कर गैदर कर लेंगे यानी कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने स्लीव्स ही यहाँ पर अटैच कर लिया फिर ये फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पर इस तरह से गैदर किया हुआ ये यहाँ पर अटैच कर लिया और ये बैक वाला तो अभी हम क्या करेंगे शोल्डर को पकड़ इस तरह से इसकी फिटिंग करने वाले हैं हम तो जितना हमने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन हम यहाँ पर माइनस करेंगे ठीक है नीचे की तरफ तो हाफ इंच से कर सकते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से फिर स्लीव्स में इस तरह से स्लीव्स को अभी हम फिनिशिंग नहीं करने वाले हैं बेल अटैच करने के बाद उसका फिनिशिंग होगा ठीक है अपर बॉडी में खाली हमने अस्तर डाला है नीचे हम ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर भी इसकी फिटिंग कर देंगे बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली यानी कि जितना भी हमने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन हम माइनस करेंगे नीचे की तरफ आपको क्या करना है डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देनी है आप चाहे तो यहाँ पर पिको या वर्लक भी करवा सकते हैं तो उसका लुक और भी ज्यादा बेटर आएगा तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसकी फिटिंग कर दी है अब हम स्लीव्स के लिए बेल अटैच करेंगे तो बेल हमारा ऑलरेडी इस तरह से राउंड है ये ये उल्टी साइड हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से इसे अटैच करेंगे तो सबसे पहले तो इसको इस तरह से कर लेना है अंदर की तरफ से फिर ये स्लीव इसके अंदर जाएगा और उसको इस तरह से पलट देना है फिर पूरे राउंड में एक स्लीव और बेल दोनों को पकड़कर पहले तो आप पिन से सेट करके पूरे राउंड में सिलाई लगा सकते हैं ऐसा दोनों तरफ आपको करना है जिससे कि ये बेल अटैच हो जाएगा बेल अटैच हो जाने के बाद ये ये टॉप जो है वो बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा